Hello students, I am Rishab Singh and today I am starting your uh, first chapter, the second part for the students of class 5th. In first video, uh, I was uh, tell you about the reproduction in plants, natural reproduction uh, see, uh, from the seeds and some other parts. Today I am going to describe a structure of a seed. Dear students, let us do an activity to know the structure of the seed. हम एक activity करते हैं जिसकी सहायता से हम किसी भी structure seed के structure के विषय में जानेंगे. Soak some gram seeds in water overnight. Next day, take out one seed and observe the seed has become bigger in size. It has a brown outer covering. It is called the seed coat. You will also observe a tiny hole in the seed coat it is called the seed hole or micro pile now carefully remove the seed coat you will see two thick and fleshy seed leaves they are called cotyledons when the seed leaves are opened you will find a baby plant or embryo inside thus a seed has Four parts, a seed coat, a seed hole or micropyle, cotyledons and a baby plant or embryo. Dear students, our activity was that we take a seed of gram or a seed of gram and we put it in the night for the night. Next day, we will prove that the size of the seed has increased in the first place. And we find a neck, and we find a different thing that हमको एक चीज़ और मिलेगी कि seed के ऊपर एक brown color का covering होगा। ये जो brown color का cover था, ये कहा जाता है seed coat। And you find that a hole is present in the seed coat। जो hole होता है seed coat पे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं seed hole or micro pile। After this, हमको करना ये है कि seed coat को बड़े ही सावधानी से, carefully तरीके से हटाते हैं। So we find two thick and fleshy seed leaves. तो हमको दो thick और fleshy seed leaves मिलेंगी, and they are called cotyledons. और हम इन्हीं को बोलते हैं cotyledons. When the seed leaves are opened, जब आप seed leaves को open करते हो, so you find a structure, a small structure. बिटवीन द बोथ कॉटिलेडेंस दोनों कॉटिलेडेंस के बीच आपको स्मॉल स्ट्रक्चर मिलेगा दिस इज नोन एज बेबी प्लांट आर एम्ब्रो हम इसको बेबी प्लांट बोलते हैं या एम्ब्रो बोलते हैं सो दिस टाइप आफ्टर द ऑब्जर्वेशन एंड द होल एक्टिविटी वी फाइंड दैट अ सीड कोट अ सीड होल कॉटिलेडेंस एंड बेबी प्लांट्स डियर स्टूडेंट्स हमको ये तो पता चल गया कि सीड के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं but now what will be the functions of different part of seed अलग अलग part के functions क्या होंगे first the seed coat protect the embryo seed coat का work ये होता है कि वो embryo को protect करता है the embryo micro pile allows the seed to absorb water for the baby plant to grow embryo और micro pile जो होता है उनके पास ये abilities होते हैं कि वो seed को वाटर एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करने के लिए अलाउ करता है किस लिए जिससे बेबी प्लांट का अच्छे से ग्रो हो सके थर्ड द एम्ब्रो कॉटिलेडेंट्स प्रोवाइड फूड टू अ ग्रोइंग प्लांट जिस समय एट द टाइमिंग व्हेन अ सीड इज इन द ग्रोइंग कंडीशन एंड दे हैव नो एबिलिटी फॉर द फोटोसेंसिस उसके पास फोटोसेंसिस की एबिलिटी नहीं होती तो वो फूड नहीं बना सकता उस समय फूड को कम फूड द कंप्लीट करने का काम जो एम्ब्रो होता है सॉरी जो एम्ब्रो और कॉटिलेडेंस होते हैं वो कंप्लीट करते हैं द एम्ब्रो इन साइड द कॉटिलेडेंस ग्रोज इनटू अ यंग प्लांट और ये सारी कंडीशंस जब सारी फेवरेबल कंडीशंस मिल रही होती हैं तो एम्ब्रो जो है वो एक यंग प्लांट में ग्रो करता है छोटे से पौधे के छोटे से रूप पौधे के रूप में ग्रो करता है 
सो आफ्टर द होल कंक्लूजन अ सीड नीड्स द राइट अमाउंट ऑफ एयर वाटर एंड वॉम फ्रॉम सन लाइट टू ग्रो वेन अ सीड गेट्स फेवरेबल कंडीशन इट इज स्टार्ट टू ग्रो दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन तो हमने पाया कि किसी भी सीड के जर्मिनेशन में तीन फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं एयर होता है वाटर होता है और जो सनलाइट से वाफ मिलती है वार्म्थ मीन्स गर्मी अगर ये फेवरेबल कंडीशंस में मिलें तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है एंड इसी प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन अ सीड गोज थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस इन जर्मिनेशन एक सीड में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जब वो जर्मिनेट कर रहा होता है वी आर गोइंग टू रीड वन बाय वन वेन अ सीड इज सोन आर फास्ट इन टू द सॉयल इट गेट्स एयर फ्राम द लूज सॉयल जब भी कोई बीज हम मतलब खेतों में बुआई करते हैं सो लूज सॉयल से ढीली सॉयल से ये एयर ऑप्टेन करता है वो एयर प्रजेंट होता है डस्ट की दो पार्टिकल्स के बीच या डस्ट के पार्टिकल्स के बीच वाटर प्रजेंट इन द सॉयल सॉफेंस द सीड कोट एंड हेल्प्स द बेबी प्लान टू कम आउट वाटर जो प्रजेंट होता है सॉयल में बिकॉज हमने पढ़ा कि वाटर या मीन्स मॉइस्चर कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है वो जो है वो सीट कोट को सॉफ्ट एंड मतलब बहुत ही ढीला करता है और जिससे आसानी से जो बेबी प्लांट होता है वो बाहर आ जाता है सम वाटर इज ऑल्सो एब्जॉर्ब बाय द सीड लीव्स टू द यूज बाय द गो ग्रोइंग बेबी प्लांट कुछ वाटर अमाउंट को सीड लीव्स के भी द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है रीज़न होता है कि वह इस वाटर का यूज़ करके बेबी प्लांट का ग्रो करता है द वार्म्थ ऑफ सनलाइट हमने कहा कि मतलब सनलाइट इज़ आल्सो वार्म्थ ऑफ सनलाइट इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड तो इस वार्म्थ ऑफ सनलाइट की क्या एक्टिव क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वार्म्थ ऑफ सनलाइट एक्टिवेट्स द सेल्स ऑफ बेबी प्लांट्स मतलब बेबी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो सेल्स होती हैं उनको सनलाइट की वार्म्स एक्टिवेट करती है द बेबी प्लांट्स ब्रेक्स द सीड कोट एंड कम्स आउट ऑफ द सीड द यंग प्लांट दैट हैज़ अ ग्रोन फ्राम द सीड इज़ नोन एज सीडलिंग जो बेबी प्लांट होता है वो सीड को सीड कोट को ब्रेक करता है मतलब तोड़ता है और वो बाहर आ जाता है यंग प्लांट जिस जो मतलब सीड से ग्रो किया होता है हम उसको बोलते हैं सीडलिंग पहली चीज क्लियर हुई आपको सीडलिंग वाट इज सीडलिंग तो बोलेंगे द यंग प्लांट दैट हैज ग्रोन फ्रॉम द सीड इज नोन एज सीडलिंग सीडलिंग डेवलप्स रूट डाउनवर्ड्स फर्स्ट टाइम जब भी किसी प्लांट का मतलब ग्रोथ होता है तो उसमें सबसे पहले सीडलिंग uh, से डाउनवर्ड्स के साइड ग्रोथ होता है जिससे रूट्स बन रूट्स का फार्मो फार्मेशन होता है और हम इसको रेडिकल बोलते हैं एंड सूट इसके बाद सूट का फार्मेशन होता है जो अपवर्ड्स के साइड मतलब ऊपर के साइड ग्रोथ करता है और हम इसको प्लूम्यूल बोलते हैं वेन ग्रीन लीव्स एंड ब्रांचेस डेवलप फ्राम द सीडलिंग इट बिकम्स अ स्मॉल प्लांट सीड से मतलब जिस सीडलिंग का ग्रोथ हुआ था यंग प्लांट जिस ग्रो किया था उसमें जब लीव्स ब्रांचेस भी आ जाती हैं सीडलिंग से तो देन इट बिकम्स अ स्मॉल प्लांट तो एक यह छोटा पौधा बन जाता है द स्मॉल प्लांट ग्रेजुअली ग्रोज इन टू एन एडल्ट प्लांट आफ्टर सम टाइम ये बड़ा होता है इट बीयर्स फ्लावर्स फ्रूट्स सीड्स और कुछ समय के बाद ये इन सारी चीज़ों को भी कनेक्ट कलेक्ट कर लेता है मतलब इसमें ये सारी चीज़ें भी आती हैं एंड बाई दिस साइकिल और इस तरीके से जो मतलब प्लांट्स का रिप्रोडक्शन है वो नेचर में कंटिन्यू चलता रहता है आफ्टर दिस रिप्रोडक्शन फ्राम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सम प्लांट्स डेवलप फ्राम द रूट्स स्टेम आर डी फॉर दियर प्रजेंट प्लांट्स द रिप्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट फ्राम पार्ट्स अदर दैन सीड इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोडक्ट प्रोपागेशन रिप्रोडक्शन जो होता है सॉरी एक चीज़ और छूट रही थी आपकी एक एक्टिविटी है हम उस एक्टिविटी को भी क्लियर करते हैं लेट अस चेक दैट वाट कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ अ सीड एक सीड को मतलब कौन कौन सी कंडीशंस आवश्यक होती हैं उसको चेक करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं एक कंटेनर लेते हैं उसमें वाटर फिल करते हैं और एक दूसरी सी कांच की प्लेट पर हम तीन बीन्स के तीन दाने तीन सीड्स को स्टेपल कर देते हैं उस पर नाउ वी डिप द ग्लास प्लेट इन द बीकर एज सोन इन द पिक्चर पिक्चर के अकॉर्डिंग हम उस ग्लास प्लेट को उस 
कंटेनर में डाल डाल देते हैं जो वाटर से फिल है एंड लीव इट सेटअप फॉर द फ्यू डेज और हम इसको कुछ देर कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं आफ्टर सम डेम्स कुछ दिनों के बाद हमको मिलेगा कि यू विल ऑब्जर्व दैट ओनली मिडल सीड जो मिडल में सीड है वही जर्मिनेट कर रही है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि मिडल साइड इज ओनली सीड दैट गॉड प्रॉपर एयर वाटर एंड वार्म विच आर नेसेसरी फॉर सीड टू ग्रो जो भी मिडल वाला सीड था उसी को प्रामर बाउंड में एयर मिला वाटर मिला और वार्म भी मिल पाया और जिसके कारण सिर्फ इसका ही ग्रो हुआ बाकी को नहीं मिल पाया सो so, दैट्स आर स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्लांट